വെൽക്കം ഓൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാ അറ്റാക്സിൽ പാസീവ് അറ്റാക്സും അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സും നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പാസീവ് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ലേൺ ഓർ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസ് പേര് പോലെ തന്നെ പാസീവ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം റിസോഴ്സസിനെ യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരു ഒരാൾ ഒരാൾ മെസ്സേജ് വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേൺ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് Attempt to alter the system resources or affect their operation. Active attack is called active attack. Active attack is called active attack. We alter the system resources. If you have a message, you alter the message. Or you affect their operation. That affect their operation. But in detail, we have passive attacks and active attacks. That is passive attack. We have to say that in the nature of passive attack. We have to say that in the nature of passive attack. Eavesdropping on or monitoring of transmission. ഈവ് സ്ട്രോപ്പിങ് ഓൺ ഓർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാം ഈവ് സ്ട്രോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇതാണ് പാസീവ് അറ്റാക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ ഓപ്പണൻ ഈസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത് മാത്രമാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല പാസീവ് അറ്റാക്ക് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ടേമുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ ഒരു ബോബ് ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആലിസ് ഉണ്ട് ബോബ് ഒരു മെസ്സേജ് ആലിസിന് അയക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കർ എന്ത് ചെയ്യാണ് റീഡ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ബോബ് ടു ആലിസ് ബോബ് ആലിസിന് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇടയിൽ നിന്ന് ഡാത്ത് എന്ന പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കർ റീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജിന്റെ കണ്ടന്റിനെ ജസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്യാം റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് ഇസ് ഈസ്ലി അണ്ടർസ്റ്റോഡ് എ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ മെസ്സേജ് ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫയൽ മേ കണ്ടെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് ഓർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ കോൺവെർസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുന്ന മെയിലിലോ ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റാക്കർ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം മെസ്സേജ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഓൾട്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒപ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു പാസീവ് അറ്റാക്കാണ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അയക്കുന്ന ആ മെസ്സേജിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം മറ്റത് നമ്മൾ ഇവിടെ റിലീസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്യാപ്ചറിങ് ഒന്നും സംഭവി എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിന് അയക്കുന്ന ആ പാറ്റേണിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് ഏഴ്സ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ഏഴ്സ് സപ്റ്റ്ലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ അയക്കുന്ന മെസ്സേജിനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ട്രാഫിക് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാസീവ് അറ്റാക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലീസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് കണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാഫിക് അനാലിസിസ് ഇവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് പാസീവ് അറ്റാക്സ് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡിറ്റക്ട് ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അല്ലെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് റിസീവർ ഉണ്ട് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് റിസീവറിന് അയക്കുന്നു നമ്മളുടെ മെസ്സേജിൽ യാതൊരു ഓൾട്രേഷ
അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഓർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫോൾസ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഫോൾസ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രീം അയക്കുന്ന മെസ്സേജിന് ഓൾട്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്സ് നാല് രീതിയിലുണ്ട് നാല് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ടേമുൾ ഓർക്ക മാസ്കുറേഡ് റീപ്ലേ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഡെനിയൽ ഓഫ് സർവീസ് മാസ്കുറേഡ് റീപ്ലേ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ഡെനിയൽ ഓഫ് സർവീസ് ഓരോന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ മാസ്കുറേഡ് എ മാസ്കുറേഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ വൺ എൻറ്റിറ്റി പ്രിട്ടൺ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി മാസ്കുറേഡ് എന്താണ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുക മുഖം മൂടിയിട്ട് ഒരാൾ അതാണല്ലോ മാസ്കുറേഡിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ മാസ്ക്രേഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ വൺ എൻറ്റിറ്റി പ്രിട്ടൺ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ ഡാർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ആലിസിന് അയക്കുകയാണ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കുക ഞാൻ ബോബാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയക്കുക അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ഡാർത്ത് ആണ് അയക്കുന്നതെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ബി എപ്പിയേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ബോബ് അതാണ് മാസ്ക്രേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ മാസ്ക്രേഡ് അറ്റാക്ക് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ് വൺ ഓഫ് ദ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് അത് ഏതായിട്ട് വരാം വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരാം For example, authentication sequence can be captured and replayed after a valid authentication sequence has takes place, taken place, thus enabling an authorized entity with a fewer privilege to obtain extra privilege by impersonating an entity that has those privileges. That's it. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആലിസിന് മെസ്സേജ് വരേണ്ടത് ബോബിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആരാണ് ബോബാണ് അപ്പോ ഈ ഇയാളുടെ ഓതന്റിസിറ്റി ആരെടുക്കാണ് ഡാർത്ത് എടുക്കാണ് ആലിസ് ഒരു പക്ഷേ ബോബാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കുള്ളായിരിക്കും അപ്പോ ബോബിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി ഡാർത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആ ആ ഓതറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇംപേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംപേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്ത് ആലിസിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ആക്റ്റീവ് അറ്റാക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോബ് ആലിസിനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കർ അത് റീഡ് ചെയ്തു ആ മെസ്സേജിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അയക്കുന്നത് ബോബിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ആലിസിന് അയക്കുക മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് സം പോർഷൻ ഓഫ് ലെജിറ്റേറ്റ് ലെജിറ്റേറ്റ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് മെസ്സേജസ് ഓൾട്ടേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഓർ ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ആർ ഡിലേഡ് ഓർ റെക്കോർഡഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അൺ ഓതറൈസ്ഡ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനെ കുറച്ച് നേരം ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏതെങ്കിലും അൺ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോബ് അയച്ച മെസ്സേജ് അലോ ജോൺ സ്മിത്ത് ടു റീഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽ അക്കൗണ്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയലിൽ അക്കൗണ്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ ജോൺ സ്മിത്തിനെ അലോ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ബോബ് അയച്ചത് അത് ഡാത്ത് റീഡ് ചെയ്ത് ഡാത്ത് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അലോ ഫ്രെഡ് ബ്രൗൺ ടു റീഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഫയൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാക്കി മാറ്റി അതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെസ്സേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തേർഡ് ആക്ടീവ് അറ്റാക്ക് റീപ്ലേ ആണ് റീപ്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്ചർ മെസ്സേജ് ഫ്രം ബോബ് ടു ആലിസ് ബോബ് ആലിസിന് അയച്ച മെസ്സേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ലേറ്റ് റീപ്ലേ മെസ്സേജ് ടു ആലിസ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആലിസിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നില്ല റീപ്ലേ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് That involves passive capture of data. Data passive to capture it. And it subsequently retransmission to produce an unauthorized effect. If you have a question, you can ask me to ask you. Then, you can ask me to 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 ask me. Last one, Daniel of Service. In Daniel of Service, what is the DART?
the normal use of management of communication facilities sadharana nadakkuna communication facilities ne ne inhibit cheyya allengil anganeyulla service ne deny cheyina oru procedure undaki vekkya adana inganeyulla attackers cheyunnathu this attack may have a specific target for example an entity may suppress all messages directed to particular destination ipo edengilum oru oru service provide cheyana nammalde server angane illadine suppress cheythu vekkya angane aa message aa oru service kodukkadirikkya another form of service denial is disruption of end end network either by disabling the network or by overloading it with message so as to degrade the performance appo adayathu namukku end end network ne disrupt cheyna reethiyil edengilum oru network ne disable cheythu vekkya allengil overload a cheya overloading it with messages so as to degrade the performance nammalde oru network ilekku kore messages aichu overload aaki kaynu nammalde systemathinte network ne network inde facility ye degrade cheyna reethiyil ulla attack aanu denial of service nu parayunnathu appo passive attacks rendu reethiyil edakkana release of message contentum traffic analysis um active attack naalanna masquerade replay modification of messages and denial of service idella onnu conclude cheyna reethiyil cheriya reethiyil short aakki koduthittu same sentence thank you